还不睡啊？谢谢夫人。看什么呢？看你啊！我们都是夫妻了，还看不够呢。不够。那我也看不够。你说缘分真奇妙啊！我以为要失去的时候呢，老天爷把你送到我身边了。所以呢，我们就更应该好好珍惜这份缘分。怎么珍惜啊？明知故问，谁呀、啊？少爷，二老爷来了，找您有事儿。怎么又是你？你让他在楼下等一下，我马上下来。我去去就回，好不好？不行。二叔他这么晚来，肯定是有急事啊！我下去看看什么情况，马上就回来。那你快点回来。好。冯<笑>少爷，刚娶了娇妻就过来照顾生意啊？不会是那个啥不和谐吧？<笑>您今天想玩点什么？我让下人准备。找两个最漂亮的姑娘，开瓶最贵的酒，送到我订好的房间。好嘞，开瓶最贵的酒，让小黄莺和蓝蝴蝶伺候着。好，老板。姐姐，我刚刚看姐夫匆匆忙忙出去了，这么晚是有什么事儿吗？他说方家有事，去看一下。这需要向督军报告吗？督军说有可疑的地方向他报告。你觉得你姐夫可疑吗？那个说不好，大家都说他是浪荡公子，谁知道这深更半夜出去到底是有事儿，还是去见小情人了？不许你这么说，你姐夫，你姐夫才不是你说的那样的人，我相信，他不会去那种地方。这些酒，你们喝了，都是你们的，玩吗？姐姐，姐夫还不回来，要不你也别等了，先睡吧。他不回来，我怎么睡得着？姐姐，我觉得你自从认识姐夫之后，整个人都变了。以前的你多洒脱啊，哪像现在，为了一个人牵肠挂肚的。那是因为你没有遇到值得你爱的人，等你遇到了，你就会懂了。那就等遇到再说。哎，对了，姐姐，你跟姐夫是怎么认识的？我还记得第一次遇到他的时候，是在一次外出行动的路上。<笑>你们就是臭名昭著的飞贼史家三重。放屁！老子们是史家三龙。<笑>小姑娘，你找史爷。有什么事儿吧？是不是想玩玩？哟，还是个硬茬！住手！放开他！哟，你又是哪根葱啊？从哪蹦出来的？兄弟们，给我揍他！别打！啊，就这？姐姐，你也太好骗了吧！这不就是一个自不量力的愣头青吗？臭丫头，你懂什么？真正的勇敢，不是战无不胜，而是明知道会受伤，你还会义无反顾的去保护你想保护的人。也是从那一刻开始，我就下定决心，我一定会好好的守护住你姐夫。唉，毕竟现在像他这样的人可太少了。今朝有酒今朝醉，没准哪天
，想喝也喝不到了。<笑>谁呀、啊？深更半夜的，快开门！快，快开门！怎么了？这是？什么都别问，带上孩子，收拾好东西，跟我走。去哪儿啊？你们先走，我们来拖住他。不也得跑啊！一会儿那个人追上来，我们一家人就没命了。谁呀、啊？哎呀，这个以后再给你解释。赶紧起来，我们快跑！不许你杀我爹爹！大侠，钱南海做的事情，真的跟我半点关系都没有。我我就是个普通的账房先生，除了算账，其他什么都不会。求求你看在我还有一家老小要照顾的份上，放过我们一家吧。放过我。你确定没有做过伤天害理的事情？我如何？但凡做过有悖良心的事情，必天打雷劈，不得好死。醒了，风少，昨天晚上睡得怎么样啊？凑合吧，就是床太硬。<笑>床硬？我看不是床硬吧，是你昨天晚上那酒喝的太多了。<笑>嗯，醒酒汤已经给你备好了，保准你喝了以后马上就舒服了。谢谢风少，<笑>风少爷，下次再来玩啊！小黄莺的肚子根本不像天鹅绒。你回来了，你说，你是不是一夜没睡？嗯，你不回来我睡不着。傻丫头，来，我不是去给义父办事了吗？有什么好担心的？我就是担心，你不回来，我怕你出点什么事儿
，不能让他再担心了。看来坦白的事，还是以后找机会再说吧。好了，我这不回来了吗？别担心了。昨晚的事情办得还顺利吗？怎么了？你说，如果你是因为出于好心，却做了一件错事，你会怎么做？如果是我，只要初心是好的，以后还是可以弥补的。怎么了？我说错话了。你说的很对，我知道该怎么做了。谢谢，夫君。嗯，你出去一晚上，这身上都是汗味脱下来我帮你洗洗吧。你都一夜没睡了，我们先睡觉啊。衣服让洗衣房来洗就好。嗯，我来洗。他们洗跟我洗怎么能一样呢？嗯、再说了，你回来我都不困了，我来。太美了！捣乱！哎呀，你别洗了！怎么了？看你累的，都憔悴了。我们回去休息吧。哎呀，马上洗完了啊！怎么了？你这是？嗯、啊，你<笑>讨厌！哇，夫人，你不仅性感好看了，现在你更可爱了。你取笑我？<笑>我，你弄我一脸。咋了？路上踩狗尾巴，给追了？听说了吗？钱大海的管家被人给杀了，那死的那叫一个惨呐！可不是啊，我还听说啊，钱大海的账房先生昨夜也被盯上了，幸好有惊无险，躲过了一劫。你说他们这些人？是不是知道了一些不该知道的秘密，才被人杀人灭口的？你们走吧。你就这么把陆航给放走了？你可知道，让我失败，你会面临什么样的惩罚？孩儿知道，孩儿甘愿受罚。你。你告诉我，为什么？我记得义父说过，我所杀的全是丧尽天良、死有余辜之人。可陆航他只是个账房先生，从未做过伤天害理之事。他
他怎么会出现在刺杀名单上？没做过伤天害理之事，你怎么知道？他亲口所说，还指天发誓。发誓？发誓？要是灵验，这世上哪还有这么多罪大恶极之人呢？小儿，我知道你本性善良，可你这善良……有时候会成为被那些恶人利用的工具，你知道，你这一念之人放虎归山，又有多少人又会因此受罪？你考虑过他们吗？不，行了，你不必再说了，好好想想我刚才跟你说的话。来了，满脸倦容，昨天晚上又没睡好。昨夜陪两个妹子喝酒到半夜，觉都没怎么睡。风兄昨天晚上夜跑一夜，可真是好雅兴啊！我昨天跟小黄莺花蝴蝶那玩的叫一个开心，去哪夜跑啊？哎呀，你等会儿，玩的开心？嗯，这鞋上泥点怎么回事？维塔，来瓶红酒。马修啊，我知道我把你嫁给风家义子，让你为难了。督、啊、军说的这是哪里话呀？婉秀还要感谢督军的成全呢。你嫁到方家的这些日子，方家有没有什么异常的举动？暂时未见异常。督军，婉秀也有一事希望得到督军的答复。你说，方家在百姓眼里不是乐善好施、心怀家国的义商吗？这就是他们的阴险之处。现在知道坦诚相待了，白小生的名号果然不是白叫的。什么都瞒不住你啊！喝了这杯酒，从此此事天知地知，你知我知。说吧，你找我来有什么事？你觉得我该对婉秀坦白身份吗？昨夜我去替风家办事，不得已骗了他。这心里吧，总觉得愧对于他。哎呀，这信任呢、啊，是夫妻间的基础。倘若你欺骗他，让你很痛苦，那为什么不向他坦诚相告呢？可我又担心，我把我身份说了，你说他会不会害怕？会不会对我失望？再万一他离开我怎么办？所以你今天是来找我要答案的，想听听林兄的建议。一块银元，正面坦白，反面隐瞒，就这么定了。这也太草率了吧！我还没看到是什么呢，你收起来干嘛？你心里的答案。不是早就已经有了吗？走了，哎，把钱还我呀！消息费一块银元，走了。